പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കയർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൂമിൽ മാറ്റ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് ഒരു ഇത് ഇതൊരു മാറ്റിംഗ് പീസാണ് ഈ മാറ്റിംഗ് പീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുകൂടി ഒരു ബെഫ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യണം ഈ ബെഫ്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഷട്ടിൽ ഈ ഷട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷട്ടിലുണ്ട് ഇത് മാറ്റ്സ് ലൂമിലും ഇത് മാറ്റിംഗ് ലൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫ്ലാറ്റ് ഷട്ടിലെന്നും ഇത് ബോട്ട് ഷട്ടിലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മാറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ ഷട്ടിൽ പിന്നെ ബോട്ട് ഷട്ടിലെ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയത്ത് മാറ്റ്സ് ലൂമിൽ ഇത് പറ്റുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ് അതിന് കുറച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതുപോലെ ഒരു തടി കയറി പോകാൻ മുന്നായിട്ടുള്ള ഷെഡൊക്കെ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിന് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഷട്ടിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ കയർ ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ കയർ ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ഷട്ടിലിൽ ഇടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നീക്കി ഒരു പിച്ചാത്തിയ കത്രിയെ കൊണ്ട് നീക്കിയിട്ട് ഇതിനകത്തുടി കയർ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 വരും നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ഈ ഷട്ടിൽ ബെഫ്റ്റ് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഈ കയർ ഈ മാറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെഫ്റ്റ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് 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 വരത്തേ അപ്പോൾ ഈ ബെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചവിട്ട് ഓരോ ചവിട്ട് ചവിട്ടുമ്പോൾ ഷെഡ് ഇങ്ങനെ പൊളി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാലത്ത് നിന്നാണ് ബാലത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ബെഫ്റ്റ് പാസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഷെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇഴകൾ ഈ ബെഫ്റ്റിൽ പിടിച്ചോണ്ട് റിലേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ഇഴ വരാൻ നേരത്ത് അങ്ങനെ പൊങ്ങി താന്നും പൊങ്ങി താന്നും ബെഫ്റ്റിൽ പിടിച്ച് പിടിച്ചാണ് ഈ മാറ്റ് ഇതുപോലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റിന് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഷട്ടിലാണിത് അതിന് ഈ ഷെഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇഴകൾ നമ്മൾ നെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഉടക്കൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ശൃംഗേജ് വരും ആ ശൃംഗേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വടി ഇത് വിരിവടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷെഡ് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉടക്കം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടേച്ചും ഒരടി അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇഴകളെല്ലാം നല്ല ഇതിട്ട് വലിവലി ഇങ്ങനെ നല്ലോണം വലിഞ്ഞു കൊടുക്കും വലിഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇഴ ശൃംഗേജ് ഇല്ലാതെ ഉടക്കില്ലാതെ നേരെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരേ നിരപ്പിൽ നമുക്ക് ഇഴ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് മാറ്റ് ഇതിപ്പോൾ മാറ്റി ഇടാഴി ഇത് ഇതിൻ്റെ പേര് കണ്ണി അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡിലായി ഹെഡിൽ എന്ന് പറയും ഇത് ഒരു ഫുള്ള് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡിൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിന് ഹെഡിലായി എന്ന് പറയും ഇത് എട്ട് ഇഞ്ച് സൈസിലാണ് നമ്മൾ ഹെഡിൽ നിർമ്മിക്കുക ഈ അയിയുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൂമിൽ ഈ കണ്ണിച്ചട്ടങ്ങളുണ്ടാവും ഫ്രെയിം അതിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തി ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്തുകൂടി നമ്മൾ ഒരേ കയർ ഇതുപോലെ ഇതിനകത്തുകൂടി കോർത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഇതിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുത്തിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ലൂമിൽ വലിച്ചു കെട്ടി നെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ഷെഡിൽ നമുക്ക് ഈ കണ്ണിച്ചട്ടത്തിൻ്റെ സഹായത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ഇഴകൾ മേലോട്ടും കീഴോട്ടും പൊങ്ങിയും തഴയും ചെയ്യുന്നത് ഇത് മാത്സ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അച്ചാണ് ഈ ഇത് റീഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെ അച്ച് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരേ നിരപ്പിൽ നമ്മൾ ഏത് മാറ്റ്സ് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊക്കെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് റീഡിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മാറും എന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ഏഴകൾ ഓരോ അച്ഛനകത്ത് കൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ ഏഴ ഈ മാത്സിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടഴ മതിയാകും മാറ്റിന് മാറ്റിങ്ങിലാകുന്നത് മൂന്നര മാക്സിമം മൂന്നര അതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോടി ഒരു ഏഴ് രണ്ടഴ കയറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര വീതിക്കാണോ ഏഴ ഇട്ടിരിക്കണോ അത് ഈ അച്ഛൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ണി ആട്ടിയട്ടമുണ്ട് ഈ ആട്ടിയട്ടത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണിത് അപ്പോൾ ഒരടി അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെഫ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വരി വെച്ച് പൈവർ മാറ്റാണ് ഏതിലാണെങ്കിൽ വരി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ ഒരേ ലെവലായ കാരണം കറക്റ്റ് പതിഞ്ഞ് ഈ കുറുക്കഴ പതിഞ്ഞിരിക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതോ ഇതിലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റോസ് വേണ്ടത് ആ രീതിയ
ഈ ഇഴകളൊക്കെ പൊട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്രിങ്കേജ് പോലെ ലൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഇതിനകത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ കയറ്റി ആ ഉടക്കിയിരിക്കുന്ന സാ ഇഴകൾ മേലോട്ട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഴ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരെണ്ണം വിട്ട് പോരണം നമ്മൾ ഇതിനകത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ കയറ്റി ഇത് കയറ്റിയിട്ട് ഇത് കയറിലുടക്കി ഇതിങ്ങനെ വലിച്ച് ഇതിനകത്തോട്ട് തിരിച്ച് കയറ്റുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഉറക്കാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കുക്ക് ഉടക്ക് ഉടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്